《中国象棋史最具影响力棋局》第35讲， 2 0 1 8年全国象棋男子甲级联赛第四轮，戏子大师曹延磊遭遇乱战天王洪志，两大攻杀型棋手上演了一局短刀速斩，仅二十回合上演弃车绝杀的好戏，成为曹延磊经典代表作之一。戏子大师果然名不虚传，开局选择对兵局，红方兵底炮。黑方炮八平五，红方上马保护中兵，黑方马八进七，红方补象，黑方编马，红方在补士。这里曹大师选择视角炮，准备要居一平二。红方这里有两大主流走法，那其一呢是先抓炮，抢一步先手，再选择上外马封车，因为红方先出车，避免了对方进炮打马的威胁。接下来黑方可以跳马或出车，应该说呢，双方依然是各有千秋，各攻一翼。那么实战当中，红天王没有选择最流行的走法，而是选择跳个编马。那黑方一看你这里不封车，我赶快走车一平二，要求抓炮，红方出车保住，黑方再走车二进六压过来，红方赶快车一平二出车。抢占内道，黑方马七进六，将来准备要抢红方的中路，下的非常积极。红天王这里选择平炮对车，黑方接受。是，换完之后黑方走车九进一好棋，将来准备右车左移攻击红方薄弱的一侧。走到这里，红方该如何抉择？对于本局棋其实很关键。红方实战走车二进六。显得有些用力过猛。这里啊，如果选择对攻，可以考虑炮打边卒，因为打边卒准备打中卒，牵制黑方的中路。那黑方呢，不能放放手进攻。比如你现在平局抓马，我可以先打一将，将来你的中炮无法打出。如果黑方选择卒五进一，红方可以兵三进一。这里呢有一个反牵制，针对对方七路将的弱点。发动反击，你如果平均抓，我可以把马呢跳到边路上，那形成这样的局势呢，红方左边是炮给马生根，右边是三路炮威慑底象，中路呢我不动你，让你的炮打不出来，那暂时黑方也没有棋，这样呢红方还是能够取得比较满意的局面。实战红方走车二进六，这里呢就让黑方。顺势平车抓马，那比较简单直接的发动了左翼的攻势。关键是红方的马跳上去之后，黑方有一步马六进四的妙手。哎，这步棋啊是黑方打开局面的关键，也很巧妙。首先，红方肯定是不能踩啊，你踩了呢，黑方他下底一将，落势他就杀一将，红方上个老帅。那走到这儿啊，黑方并不是简单吃马。啊，简单吃马呢？比如红方一杀中卒，这个棋啊，暂时也就是一个士的便宜。关键是黑方这里有一个叫将，然后再炮打中兵，非常厉害。这个象啊，没有地方走，你不能支士，支士呢下底有铁门栓杀死了，所以呢被迫只能走一个羊羔象。啊，这样呢，人家再把马吃掉，黑方取得中炮的巨大优势。这样啊，红方基本就崩了啊！你杀一将没用，人家炮四平五。就这个棋啊，推过推演，哎，显然呢，红方是不能踩啊，这个下底一将受不了，所以红方实战呢就选择了炮打边卒。但是现在在打边卒呢，跟刚才就不一样了。刚才这黑方的车没过来呢，现在人家的车已经摆到二路，你再打呢，那黑方可以抓一手。就这个棋啊，红方打边卒的威力可能没有刚才大了。这样一抓呢，红方先把炮退回。那么黑方曹大师呢？这里走的非常细腻，先打一手车，让你刚才这个车二进六呢又白走了啊！趁着我这个马还在，给中卒生根，哎，抢一个先，然后再把这个马换掉，换完这个马再把中兵打了，准备底线叫杀啊！黑方这个进攻的节奏把握的是相当的到位，丝丝入扣啊，非常精彩。那么现在红方底线空虚，红方实战选择退回。黑方下底
，红方平炮收一步。此时红方有一个居二平五的威胁，马上要把这个中炮抠走。黑方的中炮一旦立不住，哎，这个棋呢也谈不上有啥优势了，攻势就没有了。所以曹大师这里非常细腻，刚柔并济，走一个卒五进一，先不让红方居二平五直接捉炮。那么走到这里啊，应该说。对于红方来讲，已经是压力很大，因为对方有中炮，左边本来就很空，那么黑方的马一旦再冲上来，这个棋就要防不住了。如果这个时候选择平局站肋，那黑方顺势上马来一脚，好像是有一个冲兵，但是黑方炮打底，这个棋呢逼着你吃回来，然后呢再杀一将，再把这个边兵踩了，啊，以下呢浮游马一进二的叫将非常厉害。那么你要怎么防？就算防好了，这个兵被人白拱了，那显然呢也是黑方大占优势啊。这个棋黑方优势非常巨大，至少呢是多两个卒的一个优势残局。我们返回来，所以这个时候红方平车啊有点赶步的嫌疑，被人家上马来一皮鞋。相对顽强的走法呢就是回马，马一退二，准备马二进三踩炮，啊，已经是相当顽强的走法了。那么实战呢，红天王也看到了对方这个马一进二的厉害，他也想把这个马顶住啊，所以呢就走了一个炮九进一。这个棋呢，表面上看是防止对方上马，因为你要上马，我打空头啊，你不怕吗？打完空头，我不一定要进攻，我有个居二平五要对炮啊。这个棋啊，原本的想法是很好啊，不让黑方上马，但恰恰是这样一个想法。是一步假棋，那么曹大师呢？敏锐的啊，洞察了这步棋它一个巨大的弱点，也就是说，红方表面上是防止上马，但实际上黑方依然可以大胆往上跳。当红方打掉中卒的时候，黑方有一个马二进一踩边兵的妙手啊，一举呢获得胜利。虽然双方大子相同。子力表面上差不多，但这个棋啊，红方已经不行了，啊，为啥这么说呢？因为黑方这个进攻非常的犀利啊，边路突袭。现在黑方已经是车马炮临门，红方无外乎有两种走法啊。假设此时走车二平六，那么黑方这里有精妙的炮打底的手段，那现在要打士，要翻来翻去。你只能吃，吃，否则呢就是底线突击。那么当你一吃，红方马一退三，哎，踩掉这个兵，形成了车马炮的经典杀法啊，非常巧妙，弃车绝杀。你现在吃不吃车，我都要挂脚挂死你啊！你吃了，我就挂脚，然后再平炮，形成马后炮的绝杀。我们先返回来。显然红方平局战类不行，人家咣当一炮啊，在彩兵就游戏结束了。所以红天王实战呢，依然是按照原计划走一个居二平五。那么这个局面呢，就是哎一个极为关键的局面。也就是说，黑方走到这里有没有棋，那决定了刚才敢不敢上马。如果这个时候黑方没棋，那刚才是不敢上马的。这个时候有棋。刚才上马就是一部绝妙的好棋，那么红方本以为啊，这个棋摆局之后，只要把这个炮给它对掉，就可以高枕无忧了啊！岂料啊，这里黑方有弃车的惊天妙手，直接车杀炮。那么这里有中炮，你只能用老帅吃。黑方马一进二再一将啊，可谓是精妙绝伦，因为这里你正好进不来。我的炮还在这里呢，正好回马形成勾杀，挂脚马杀棋。所以下到这儿呢，红方只能上老帅，黑方一步轻盈的炮五平一，形成绝杀无解。纵然红方有车马炮，但是呢，没有子力可以防止黑方下不棋，炮一进二的绝杀啊！此时红方无论是怎么平炮将都没用，你平炮一将，人家简单补一手。啊，这个棋呢，由于有个兵在这儿啊，车呢也过不来，所以呢，红方是千军万马
，也摆脱不了对方马后炮的绝杀，只能选择推平认负。